ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಮಿಷನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಿಷನ್ ಸಾಗರ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಐದು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಷನ್ ಸಾಗರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ತಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವೀಪ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಾಗುವುದು ಈ ಐದು ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಶಿಶಲ್ಸ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹರಿಶಂಕರ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆಗಿದೆ ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹರಿಶಂಕರ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು ಅವರು ರಷ್ಯನ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೈನಾ ಆಗಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಫೆಡ್ ಚೆಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಭಾರತವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಷ್ಯಾ ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ವಲಯದ ಫೆಡ್ ಕಪ್ ಹಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಹೆಸರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಆಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ವಲಯದ ಫೆಡ್ ಕಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೋನರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂಡೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಸೋಚಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಚಾಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂಡೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಶೋಕ್ ಮೈಕಲ್ ಪಿಂಟೋ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಶೋಕ್ ಮೈಕಲ್ ಪಿಂಟೋ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಿಂಟೋ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೇ ಎಂಟರಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಿಕೆ ಶೇಖರಣ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನವು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿನವು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಇದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರೀಬೂಟಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಥ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೋವಾ ಆಗಿದೆ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತರಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನರ್ಸ್ ದಿನವು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾದಿಯರ ದಿನ ಮೇ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವರ್ಷ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ ಅವರ ಎರಡುನೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವರ್ಷದ ದಿನ ಥೀಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಅಂಡರ್ ನೈ ಅಂಡರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್